Mire cómo ha domado la masa. Mirá, Carla, la redomamos. Eh, yo, si me la saben, juro por quien sea, que no le tiramos harina a esta masa, ¿ok? Le dimos trabajo y mucho amor y eh, está... Listo, mira el amor. Mira el amor. Mucho eh. amor. Mucha contención, mucho amor. A ver, sí. Yo amo así, yo amo así. Sí, es pasional, <risa> pasional. Eh, pero que no es listo. Esa era la finalización del paso número 3 de los 5, sí, ¿verdad? El 1 era poner las frutas en remo. En remo. ¿Cuánto era, Simena? Eh, eran 80 gramos de pasas de uva y 80 gramos de frutas avillantadas que le pusimos coñac o rum o lo que vos quieras. Y con quieras. el tiempo quedan hidratadas. Exacto. Lo mejor cala de un día para el otro. Fenomenal. Bien. Fenomenal. Paso número 2. El número 2. hacer una masa previa. ¿Qué era la masa previa? 150 gramos de harina 4 ceros, una cucharada de miel, 120 centímetros cúbicos de leche y 10 gramos de levadura. Perfecto. Mezclamos todo eso y lo dejamos leudar tapadito con film sí. por media hora a una hora. Sí. Bien. Y ahí nos pusimos a hacer la masa, que es esta, este bebé que tenemos acá, que fueron 350 gramos de harina 4 ceros, que en el medio... Hay que ponerle sal, ni una, ni una no olvidé. Pizca, ni una pizca. Ni una pizca, ponele sal vos. 350 gramos de harina, sal, ponele eh, sal. Ahí está. Y en el medio, dos huevitos, 40 gramos de levadura, eh, 100 gramos de azúcar, uh -huh. la masa previa que habíamos hecho antes, ralladura de limón, ralladura de naranja. Las gotitas de, de, de la escucha del agua de azar. Agua de azar. Y eh, de miel. Una cucharada de miel, exacto. Tomamos la masa y cuando la tomamos le agregamos 100 gramos de manteca pomada sí. y ahí parece que la masa está toda blandengue y que no te toma. Y unió las dos masas, Uní la... más la manteca. Exacto. Y ahí empezó a laburar, a laburar, a laburar. Ta, 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 y queda todo. perfecta. Y queda perfecta. No le agregues harina para que te quede un pan dulce bien húmedo. Esta masa, así como está, Cala, la vamos a dejar leudando y descansando un poquito. Ahí va. Adentro de un bolsito uh -huh. Cubierta con film Para que no se seque Y al cabo de un rato mirá uh, los... como creció <ríe> Es como bebé. que desborda esta masa Hace pan dulce casero en tu casa De verdad que es distinto al comprado Y aparte tiene el valor de, de hacerlo uno Y llevarlo y regalarlo Está bueno caer con un pan dulce casero Todo el mundo lo valora Y le podés poner la cantidad de frutas que quieras uh -huh. ¿Bien? Esta masa ahora lo que queda es ponerle la fruta. Así que ahora sí voy a poner harina abajo. Es una masa muy húmeda. Y es ah, este paso número 4 el que vamos a hacer ahora. Sí. Le vamos a agregar la fruta en el paso número 4 y le vamos a dar forma. ¿Bien? Eh, le pongo bastante harina abajo. ¿Por qué? Porque como la masa es muy húmeda, yo no le quiero agregar mucha harina a la masa, pero si no se nos va a pegar. Entonces, bajamos y sí, paso número 4. Cargada de aire. Cargada de aire porque tiene bastante cantidad de levadura. Tenía la masa oh. previa. Está divina. Aparte está tiernita, chicos. Ya acá uno va vislumbrando... Un buen belleza, nene, belleza. belleza. Exactamente. Si querés con palotes, si querés así a mano, lo que vas a hacer es estirar hasta conseguir un rectángulo, Cala. ¿Bien? Sí. Le da, le da risa el rectángulo. Pero bueno, estamos haciendo cuando un casero y queremos que vos en tu casa te pongas las pilas y esta Navidad lo hagas también. Eh, este es el paso número 4. Estiramos la masa en forma de rectángulo. Y acá le vamos a agregar frutas secas. ¿Bien? ¿Qué cantidad? 250 gramos de fruta seca. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo muy cargadito. Generoso, bien cargadito. Entonces por eso le ponemos 250 gramos. ¿Y qué variedad gramos. tiene? ¿Cómo? Eh, sí, están tostadas. Eso es un buen secreto. Tostadas porque siempre te van a quedar mucho más ricas si están tostadas. No demasiado, pero están un poquitito tostadas. Y acá le vamos a agregar... Pero almendras, castañas sí. de cajú... ¿Qué más? Nueces, hay nueces, hay avellanas. avellanas. Esas son las que yo elegí. Si Ajá. vos querés ponerle otra porque te gusta, o querés ponerle chips de chocolate, Ajá. también. Este sería el momento de poner este pedacitos sería el de chocolate. Este momento de poner pedacitos de chocolate. ¿Y se acuerda la fruta que habíamos eh, hidratado? Claro, la que está ahí emborrachadita con el rum, con, el, con el coñac, un día para el otro. La colamos para que no tenga todo ahí eh, su, su coñacito, la colamos todo lo que había quedado, le ponemos un poquito de harina y la vamos a mandar acá. ¿Qué va a pasar? Eh, todo ese gustito va a quedar dentro del pan dulce y eso va a ser lo copado de este pan dulce que estamos haciendo hoy. Entonces, más o menos distribuimos. Cargadito, para que Juancho, ¿eh? Me encantó, me encantó. Cargadito, cargadito. Porque tenés 80 de pasas, 80 de abrillentadas y 250 de seca. Me gusta la proporción, voy por ese lado. Para a mí medio un poquito kilo de, de fruta abrillentada me va, sí. pero sí. que sea la mayoría de fruta seca. Le da, le da un dulzor, eh, le da un sí, dulzor. Sí, sí, sí. Ahí va. 
llené todo esto, aplasto un poquito y ahora simplemente cala lo que vamos a hacer es un rollito, ¿bien? Si nos escapan, no pasa nada. Las volvemos al, a la senda, las volvemos al pan dulce, ¿bien? Ahí va. Enrollamos una vez y vamos a enrollar una segunda vez. Esto también me lo enseñó Juan Manuel, que me dijo, no, hazlo así, enrollalo una vez y otra vez. Ahí va. Y ahí ya casi que lo tenemos, ¿eh? Mira vos la forma sí. como la va tomando. Si vos querés hacer, cuando se te empiezan a escapar, las volvés adentro. Por eso te digo, las vuelve, volvés vuelve, adentro. Vuelve. No pasa nada. Eh, si vos querés, lo podés mogollar, por ejemplo. Y podés hacer, a ver, mira, Gla, ¿te traes el pan dulce desbordado? Si te gusta que el pan dulce desborde, obviamente tenés que llenar más el molde para que el pan dulce haga whoop. Y ah, salga y para afuera. Una cabeza. Y con honguito. Un honguito. Si no, lo llenas menos. Mirá, acá viene. Mirá lo que es esto. ¡Ahí! Recién sale del horno. Ahí va. Plin, mano de amianto. ¿Ves que ahí salió para afuera? Este Gladys lo llenó bastante. Lo hago en este que es de un kilo porque hago toda la masa. ¿Bien? Entonces, molde de pan dulce. Si vos querés hacerlo sin molde de pan dulce, así como está, lo pones en una plaquita. Quedan lindos también. Sí, me gusta, me gusta. Pero el clásico está acá y hoy charlaba con una amiga. Eh, Hora, ¿no? A las 8 de la mañana Que eh, hay veces que se seca un poco más Si lo cocinas así claro. En cambio acá adentro se mantiene un poquito mejor Vamos a hacer que este desborde Si vos no querés que desborde Cortás un poquito de masa Y con este, este es para un kilo de pan dulce Te haces uno chiquitito claro. Y el de un kilo sin que desborde Pero yo... hasta, hasta tres cuartos digamos del Exacto. molde Exacto, claro. pero yo quiero que este desborde chicos Así que lo voy a poner más Para un molde de un kilo Exacto, desbordado, ¿eh? desbordado. Si no para Porque un molde. Estimo que lo va a dejar leudar nuevamente antes de mandar al horno. Exacto. Ahí crece de... la bocha. Lo uh. dejamos leudar nuevamente. Este se va a desbordar, fíjate que lo llenamos bastante. Este va a crecer y después va a ser así, ¡plup! y va a seguir. Este lo dejamos eh, leudar cubiertito con algo. En... No hace falta en un lugar cálido porque todo no. está cálido. Entonces eh, lo dejas leudar tapadito y después va a ir al horno medio por aproximadamente el grande. ¿Cuánto lo tuviste el grande, Gla? 50 minutos. 50 minutos a horno medio. Eh, cuando le udó, lo pintás con huevo para que quede bien doradito. Y si querés, le haces el corte en cruz. Si querés, no se lo haces. Eso, eh, como quieras. ¿Y ¿Eh? lo pincho con algo en el medio? Yo no lo pincho con nada. Ah, para ver si está listo. Ah, sí, sí. Para ver si está listo. Sí, pensé que ahora yo no, no. Eh, Vas al horno medio. Ah, ese es el paso número 5, que es Cocinar. hornear el pan dulce. Entonces, lo horneas a temperatura media, como dice Glass, por 50 minutos. El grande, el más chico, obviamente un poquito menos. Y acá se viene un secretazo que no es de mi autoría. Es de la autoría, ¿saben de quién? ¿De quién? De esta señorita que está acá. Señora, señora. Señora, señora, señora es madre, señora. es madre. ¿Qué, ¿Vos qué le haces al pan dulce, la cuando lo sacas del horno? Lo pincelo con un almíbar de jugo de naranja y azúcar, partes iguales. De azúcar y de jugo de naranja. ¿Para qué? Para que absorba todo el sabor y que quede húmedo. Me gusta eso. Yo lo, lo voy a pinchar para que... Entre más cantidad de almíbar ¿Viste cómo hacemos con las medialunas? Oiga, que... una vez terminado y, calen y calentito Lo embadurna con el almíbar Cuando sale caliente Gladys lo embadurna con un almíbar que tiene jugo de naranja ¿Para qué? Para que quede todavía más húmedo de lo que ya está oh. Este pan dulce Es una delicia total Arriba de esto Y bueno Los adornos eh, Magia Le podés tirar un glacé ¿Tenemos glacé por ahí? Eh, y nueces Lo que te haya quedado y por primera vez en mi vida pedí cerezas al marrasquino. Ayer me llamó nuestro productor gastronómico y me dice, ¿vos pediste cerezas al marrasquino? Porque yo nunca pido cerezas al marrasquino. Digo, te juro que sí, esta vez las pedí yo, porque me parece que en el pan dulce queda bien. Glacé por arriba, Cala, eh, un glacé que ya hicimos hace poco acá. ¿Cómo lo hizo? Eh, lo hicimos con una clarita, la batimos, le fuimos agregando a medida que se iba montando 250 gramos de a poco de azúcar impalpable y unas gotitas de jugo de limón. Ponés arriba este glacé, fíjate cómo va chorreando, eso está buenísimo. Sí. Es la Me nieve, pones... la nieve de Navidad. La nieve, sí. la nieve, la nieve, la nieve de la Navidad. Claro. Frutas arriba, tostadas. Sí. Cuantas más frutas le pongas arriba, más tentador. Más tentador se ve. El año pasado comí un pan dulce con muchas frutas arriba y me pareció lo más. Y una cerecita al marrasquino, 
que ah, jugó, yo tengo jugó. una relación de amor y odio, pero acá quedan bien. Ay, a mí me sí, encantan. Sí. Una, Ahí una, eh. Ahí. Me encantan. Una. Una ahí como para que resalte el color. Bueno, ¿quieren dos? Ah, bueno. Dale, dale. Dos. ¿Quieren ah, tres? Es que es lo primero claro. que vas a agarrar y manotear. Sí. Claro. Claro. A mí me encanta. Llama a mí la con, atención. ¿Con me... queso mar del plata? Sí, a ella le gusta un par del plata. Yo en, una, en una época era fanático del helado. Es el helado de Cerezo porque me encantaba. Ah, sí. pedía, lo pedía. Qué loco. Vino el de crema del cielo y después el de... Era chiquitín, era chiquitín. Mirá qué personaje. Ah, Ahí va. Eh, el, este glacé se va a ir secando, bien, este glacé que hicimos recién. Se va oreando, empieza... que lo apantallo, le no, voy ahí, el ahí nada más. Se va a ir secando, entonces las frutas quedan detenidas ahí. Sí. Poné sí. las frutas tostadas, que van a ser mucho más ricas, cuando el, pa... cuando el glacé está todavía húmedo para que se peguen. Y después se va a secar todo. Y este pan, ¿Quiere que abramos un pan dulce? Pero, por favor, este pan dulce te aseguro que va a ser una delicia. Vio que hay variantes y variantes. El grandecito no, que lo tengo para mí. Ah, bueno. Por no, que no, no, que no, 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 no. Eh. ¿Lo podría eh, bañar con el chocolate? Sí, por ejemplo. Blanco. Imagínate que... Chocolate negro. Imagínate sí. que te haces todo el pan dulce. ¿Querés que cortemos ese? Dale, ese está recién salido del horno. Se va a hacer un espectáculo. Ahí, la eh, ahí. Imagínate que si hiciste el pan dulce, lo voy a cortar la mitad, ¿eh? Con papel y todo. Si cortás, bueno, bueno. si hiciste el pan dulce con solo frutos secos y chocolate y lo bañás con chocolate. No, me Madre mía. ¿Ya? ¿Quieren ver un buen pan dulce? Sí. A ver, ¿qué a pan ver, dulce? Estás ahí, no, ¿verdad? no, no, eh, venga, venga, venga. Mira. mira. Qué no, pan mira. dulce, mira vos. No corté el, no corté el papel de abajo, para que lo vamos a cortar. Para, para, para. Dame un segundo que corto el papel de abajo, así lo Guarda. separamos del todo. Y se corta la publicidad. Ahí está. Sí, mira lo que es. Lindo, chupi eh. chupi, mira acá el chupi chupi, a vos que te gusta el chupi chupi, chupi chupi, eh, super húmedo, cargado de frutas, impactante, el chupi chupi, cala. el chupi chupi, el chupi chupi, el chupi chupi, cargado de frutas, eh, uno va para nuestro para director familia, Tato Medina, pero por supuesto eh, que sí, director sí señor. Tato Medina que se lo recontra, merece, almendras, nueces, pasas de uva, frutas adillantadas, mira tienes una cerecita adentro, eh, quedan deliciosos, 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 delicioso, y la verdad, toda la familia te va a decir, ¿qué pan dulce? Qué pan dulce, ¿Qué mamá. Pan dulce? Mira, ¿Podrías recordar el horno y el tiempo de cocción? Eso me parece que estilo? es fundamental, ¿eh? El horno y el tiempo de cocción. Porque ha dicho horno a temperatura media. ¿Qué ¿Qué es eso qué es? Esto es entre, mira, es a, a baja, ¿eh? Sí, 170 grados, porque si no se te va a arrebatar, se te va a quemar la parte de afuera, ¿eh? Y se te va a, a quedar crudo adentro. Entonces, sí, 170, 170, tranqui, porque es grande este pan dulce. Si haces uno más chiquito, ahí sí puedes hacer 170, 180, porque tarda menos en comer. Ahí tiene variedad, entonces, de sí. medio kilo y los chiquititos son una delicia, Y los chiquititos son ¿eh? Qué lindo, hacer unos cuantos para regalo. ¿Cuántos son los chiquititos más o menos? ¿Qué? ¿100 gramos será? ¿Qué yo te iba a decir? No, para yo. No, por no, 100 gramos más o menos. Si 100 gramos puede pensar que este es de medio kilo, así que sí, 150 gramos. Son muy chiquitos, ¿no? 100. Perfecto. Eh, ¿Quieren que digamos la receta de nuevo para que la anoten? Me encantaría y es necesario. Ahí está para que vos la notes. ¿Cómo hacer un pan dulce? Bueno, primero remojas las frutas eh, abrillantadas. Después te digo las cantidades. Después haces una masa previa con lo que dice ahí. 150 gramos de harina 4 ceros. 120 centímetros cúbicos de leche, una cucharada de miel y 10 gramos de levadura. Mezclas todo eso que te queda como sí. una pastilla húmeda y lo cubrís con papel film y lo dejás. ¿eh? Para, que vaya para que fermentando una media hora a eh, una hora. Te pones a hacer la masa propiamente dicha que tiene 350 gramos de harina, dos huevos, una cucharada de miel, 100 gramos de azúcar... Esencia de vainilla, agua de azar, ralladura de naranja, ralladura de limón, una cucharada de miel, la masa previa que habías hecho, la metes ahí y todo eso lo mezclas y haces una masa. Bien, tomás una masa. Cuando tenés una masa formada, Cala, le agregás 100 gramos de manteca pomada. Bien, manteca pomada y despacito. Y con paciencia, sin desesperarte. Con paciencia y con vigor. Y con vigor. Eh, le das con todo y, y amasás, amasás, amasás. No le agregues harina, porque así te queda un pan dulce bien húmedo como este que tenemos acá. Impresionante. Amasás, le pegás, le pegás, le pegás, le pegás, le pegás, hasta que la masa, después de que vos te desesperaste, eh, espera un poquito más, va a tomar. Cuando toma, la dejás leudar eh, cubierta con film. Una, sí, media hora, una hora. Cuando la veas que duplicó su volumen, la sacás. 
y la estiras sobre una mesada enharinada. Y ahí le metes las frutas. Ahí le diste una forma rectangular. Le dimos un... Y le pusiste todas las frutas, las secas, las húmedas, las... Todas. Todo. Que tenía 250 gramos en total de frutas secas, nueces, almendras, castañas de cajú, avellanas, lo que vos tengas en tu casa, si lo podés tostar un poquito mejor, va a quedar más rico. Y los 150 gramos en total de fruta brillantada y pasa de uva remojado en rum. Fenomenal. ¿Bien? Ahí, arrollamos. Tomamos esa masa, lo pusimos adentro del molde de pan dulce de un kilo para que te quede enorme uh -huh. eh, y lo dejamos leudar. Y después se pincela horno medio por 50 minutos. Impecable, ¿Eh? impecable. Ah, claro. Vamos a escuchar los aplausos porque está buenísimo. La receta tan esperada y tan pedida por el público. Ah, Impresionante, buenísimo. Ah, no. Acá ah. todos y cada uno tiene su nombre, ¿eh? Ya, sí, pues, ya este sí, para fulano, este para mengano, este para mengano y demás. Y, y yo me vengo bueno, por acá, todo, si todo. me permite. Ah, pero limpiar, Porque, por, por supuesto, Mire después de cocinar este plato, mientras limpiamos un poco con el nuevo Sussex Premium, les quería contar que esta receta la creamos junto a mi gran amigo Diego, el cocinerito más argentino y práctico de la familia de Sussex. Es por eso que su producto preferido es Sussex Práctica. Si querés conocer más acerca de las recetas que creamos junto a los cocineritos de Sussex y sus productos preferidos, entra en Sussex Argentina y hacete fan. Sussex, máxima absorción para cada rincón de tu casa. Muchas gracias, don Sussex. ¿eh? Hay que dejar todo impecable. Usted lo sigue decorando. No, no, es verdad que lo has dejado. Ahí, ahí les corto para ustedes. Gracias, ya, ahí les corto. Ya, ya voy, ya voy. Los has dejado de a pie. Para que le saco el papelito. Ahí va. Está bárbaro, sí. Quieren para la Mariaga, quieren para acá, quieren para... El aroma, el aroma es tremendo. No, no, eso es espectacular. Invade la TV pública toda. Lo voy a cortar así, lo voy a cortar así. Mira lo que es esto. Bueno, para que ya les ponga... Delicia, delicia, delicia. Cuando tiene muchas frutas con mate, con mate, me encanta el pan dulce con mate a mí, ¿eh? Ahí va, con mate es lo mejor, ahí va. Justo los chicos de sonido están tomando mate, ahí le vamos a mandar. Eso para ustedes. Gracias. Tres porciones por si no quiero repetir. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Me encanta. Y me estás haciendo acordar que al otro día, si llega a quedar algo, sí. eh, le das una tostadita. Sí, ¿eh? totalmente. Y desayunas el pan dulce calentito y algo. Con una... manteca. Mm, qué rico, qué rico, qué rico.